Dzisiaj zajmiemy się tematem siodłania konia. Wiem, że wielu Was ma z tym problem, dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak ja to robię oraz zwrócę Wam uwagę na elementy, które mogą przyprawić Wam najwięcej problemów. Siodłanie konia zaczynamy od przypięcia go w bezpiecznym miejscu. Przed każdą jazdą należy konia wyczyścić. Do czyszczenia używamy twardej szczotki, miękkiej szczotki z takim włosiem oraz kopystki. Gdy czyścimy konia tą twardą szczotką, ruchami kolistymi rozczyszczamy zaklejki oraz błoto, które znajduje się na sierści. Miękka szczotka, ta z włosiem, służy do ściągania kufu. Zazwyczaj tą szczotkę, której akurat używamy, trzymamy w ręce od strony głowy. W trakcie czyszczenia ocieramy szczotki o siebie oraz oczepujemy tak, żeby zachować je w czystości. Czyszcząc konia zaczynamy od góry, od przodu, kierujemy się od przodu do tyłu, od góry w dół. Uważamy na okolice słabizny oraz na okolice łokcia i pod brzuchem, ponieważ dużo koni ma w tych miejscach łaskotki. Gdy czyścicie konia, trzeba cały czas uważać, trzeba obserwować jego reakcje na Was, na to, co Wy robicie oraz zachowywać wszystkie standardy bezpieczeństwa. Jak koń już jest wyczyszczony, zaczynamy siodłanie. Siodłanie zaczynamy od założenia ochraniaczy. Przyjęło się, że zakłada się ochraniacze na nogi, które są podkute, ale ja jestem zwolennikiem zakładania wszystkich czterech ochraniaczy. Mam tutaj ochraniacze neoprenowe, które mają skorupę i zabezpieczają nogę konia z trzech stron. Takie ochraniacze zakładamy od tyłu i zapinamy paski, pilnując, żeby zapięcie ochraniaczy, czyli albo takie zaczaski, albo rzepy, były od zewnętrznej strony nóg. Teraz założę tylnie ochraniacze. Te akurat ochraniacze mają zabezpieczenie gumowe tylko z jednej strony, dlatego pilnujemy, żeby to zabezpieczenie znajdowało się od strony wewnętrznej nóg, a zapięcie od zewnętrznej. I zaczynamy. Gdy koń jest wyczyszczony, ochraniacze są założone, możemy przejść do faktycznego siodłania. Jak mamy konia przywiązanego, zaczynamy od zakładania siodła. W pierwszej kolejności zakładam czaprak. Czasami zastanawiacie się, jak go założyć, czy w taki sposób, czy w taki, gdzie jest przód, gdzie jest tył, więc możecie sugerować się tymi paskami, które służą do wpinania czapraka do siodła. Więc zakładam czaprak, zakładam czaprak troszkę wyżej, niż normalnie powinien leżeć. Na czaprak mogę założyć podkładkę, mogę założyć żel. Taka podkładka lub żel zwiększa wygodę dla jeźdźca i konia. Broszka akurat, bo dzisiaj z nami jest broszka, nie chodzi na podkładce. W następnej kolejności zakładam siodło. Jak widzicie, wszystkie te czynności robię stojąc z lewej strony konia. Zakładam je tak jak czaprak, czyli troszkę wyżej i następnie ręką dociskam przedni łęk i przesuwam siodło we właściwe miejsce. Siodło nie może być ani za bardzo z przodu, ani za bardzo z tyłu. Teraz siodło leży prawidłowo. W następnej kolejności wpinam popręg. Popręg wpinam od z prawej strony konia. Najczęściej tak jest, że popręg przypinamy na pierwszą i na trzecią przystułę. Jeszcze pasuje, sprawdzam jak siodło leży. Przechodzę na drugą stronę i dopinam. Przekładam zawsze popręg przez paski od czapraka, później cały zestaw mi się nie ślizga. I dopinam. Dopinam dość mocno. Ponieważ jeżeli dopniemy lekko, to siodło zjedzie, zanim dojdziemy na plac do jazdy. W następnej kolejności wpinam górne paski od czapraka do siodła. W 
tak samo z drugiej strony. Ostatnim elementem, jaki wykonujemy przy siodłaniu konia, jest założenie ogłowia. Żeby maksymalnie skrócić ten czas, kiedy koń y, będzie bez kantara i bez uwiązu, staramy się na początku chwycić wędzidło do, do, w ogłowie do dwóch rąk i sprawdzić, czy nic nie jest poplątane, czy te paski, które mają być rozpięte, są rozpięte. Jeżeli wszystko jest ok, możemy zacząć tą procedurę. W pierwszej kolejności odpinam konia z bezpiecznych uwiązów. Mam konia na kantarze i zakładam wodę przez szyję. Stajemy blisko konia, tak żebyśmy mogli bez problemu chwycić konia za nos prawą ręką. Odpinamy kantar i ściągamy kantar. Bierzemy ogłowie do prawej ręki, trzymamy za jego górną część i następnie lewą ręką rozsuwamy wędzidło, tak żeby ładnie leżało w ręce. Jak widzicie, broszka już to wędzidło chce wziąć, jednak jeżeli jest koń, który ma problem z wzięciem wędzidła, możemy sobie pomóc wkładając mu kciuk tutaj w kącik ust. On tutaj nie ma zębów, więc jest to bezpieczne, on Was nie ugryzie, a zmusi konia do przerzucia i do tego, żeby otwarł pysk. Jak przykładamy mu wędzidło i wkładamy w wędzidło, najważniejsza jest praca prawej ręki, czyli prawa ręka ciągnie ogłowie do góry. Gdy mamy, gdy koń przyjmie ogłowie, przekładamy przez uszy ruchem zdecydowanym, ale delikatnym. W następnej kolejności zapinamy wszystkie paski, takie jak na chrapnik. Tak, żeby tutaj weszły dwa palce i pasek podgardlany. Tak, żeby tutaj weszła pięść. Gdy mamy osiodłanego konia, możemy iść na jazdę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że przydadzą Wam się te rady. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zaglądania na nasz blog oraz do odwiedzenia naszego fanpage'a. Cześć!